questo termine è stato coniato da John Bauer, direttore del Whitney Museum di New York, per descrivere la tendenza, a metà del XIX secolo, della pittura di paesaggio americana, nella quale la rappresentazione della luce e dell'atmosfera era sovrana. Bauer definì il luminismo come un realismo curato e pulito, nel quale non vi sono segni di pennellata e nessuna traccia di impressionismo essendo gli effetti atmosferici raggiunti con infinita cura delle gradazioni di toni, dall'esatto studio della luminosità relativa alla vicinanza o lontananza dell'oggetto e da un'esecuzione precisa delle variazioni nella tessitura e nei colori prodotte dai raggi diretti o riflessi. La maggior caratteristica dei luministi è quella di essere interessati soprattutto alla raffigurazione dell'acqua e del cielo. Tra i più importanti luministi vi sono George Carl Bingham, Asher Brown Durand, Martin Johnson Heed, noto anche per dipinti di uccelli e fiori, e il pittore di marine Fitzhugh Lane. È un termine coniato nel 1950 circa per definire una tendenza della metà del XIX secolo. Dal 1880 questa corrente fu messa in ombra dalle influenze francesi. Si riferisce alla pittura di paesaggio americana. È una definizione postuma creata per definire un gruppo di artisti che operarono nel campo della pittura di paesaggio. Nel corso del XX secolo il termine luminismo è stato usato per significati molto differenti, come per il neoimpressionismo in Belgio, e per le operazioni artistiche che utilizzano la luce elettrica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.